Burada bir çember ve bazı noktalar var. Mesela buradaki turuncumsu ya da kahverengimsi nokta çemberin merkezinde, mavi nokta ise çemberin üzerinde. Evet, burada videoyu durdurun ve verilen bilgileri kullanarak bu çemberin denklemini bulmayı deneyin. Evet, hadi bakalım. İşe çemberin merkeziyle başlayacağız. Çemberin merkezi için bu noktanın koordinatlarına bakalım. x koordinatı eksi 1, y koordinatı da 1. Yazalım, merkez eksi 1 virgül 1 noktasında. Bir de yarı çapına bakalım. Ne yapacağız? Yarı çap için merkezle çember üzerindeki, merkezle çember üzerindeki herhangi bir nokta arasındaki uzaklığı bulmamız gerekiyor. Mesela bu uzaklık. Ya da bu doğrunun uzunluğu. Biraz daha kalın çizeyim. Anlamadım. Kalem doğru dürüst çalışmıyor. Evet, şimdi oldu. Evet, bu doğrunun uzunluğu bize yarı çapı verecek. Peki, bunu nasıl hesaplayabiliriz? Burada bir dik üçgen oluşturursak, Pisagor formülünden gelen uzaklık formülünü kullanabiliriz. Bu doğrunun uzunluğu için R'yi kullanalım. X'teki değişim, merkezden bu noktaya doğru giderken bu uzaklık X'teki değişim veriyor. Ve buradaki uzaklık da Y'deki değişim. Bu bir dik üçgen olduğu için, Pisagor teoremine göre x'teki değişimin karesi artı y'deki değişimin karesi de yarı çapın karesine eşit olacak. Hemen not alalım. r kare eşittir, x'teki değişimin karesi artı y'deki değişimin karesi. Peki sizce x'teki değişimi nasıl bulabiliriz? x'teki değişim merkezden bu noktaya doğru giderken, ne oluyor? x koordinatı eksi 1'den 6'ya gidiyor. Buradaki noktanın x koordinatı yani 6 eksi merkezin x koordinatı eksi 1. x'teki değişim neymiş? 6 eksi eksi 1'den 7. x'teki değişim yani bu kenarın uzunluğu 7'ymiş. Burayı başlangıç, burayı bitiş noktası kabul etseydik, x'teki değişim eksi 7 olacaktı ama fark etmez çünkü bizi bu değerin mutlak değeri ilgilendiriyor. Zaten karesini aldığımızda da 7'nin eksi 7 olması pek bir şey fark etmiyor. Evet, x'teki değişim 7'ymiş. y'deki değişim ise, buradan başlıyoruz ve bu noktanın y koordinatı 1, bitiş noktasındaki y koordinatı ise eksi 4. Eksi 4, eksi 1, eksi 5 ettiği için, y'deki değişim de mutlak değerini aldığımızda 5 ediyor. Buraya da mutlak değer işaretlerini koyalım. Eksi 5'in mutlak değeri 5. Zaten karesini aldığımızda eksi işareti fark etmeyecek. x'teki değişim, yani 7'nin karesi 49. y'deki değişim, yani 5'in karesi de 25. Evet, böylece ne oldu? r kare eşittir 49 artı 25 oldu. Peki, 49'a 25 eklersek ne olur? 49 artı 5, 54. 20 daha, 74. R kare 74'e eşitmiş. Evet, bir saniye doğru yaptığımdan, doğru yaptığımızdan emin olalım. Evet, doğruymuş. Ve artık çemberin denklemini de yazabiliriz. Bu arada R kare 74 ise, R de kare kök 74 olur, değil mi? Çemberin denklemi, merkeze bu uzaklıkta olan tüm x virgül y noktalarından oluşacak. Hemen yazalım. Uzaklığı nasıl ifade edeceğiz? x eksi, Merkezin x koordinatı, yani eksi 1, bunun karesi, bunu mavi ile yazalım, artı y eksi merkezin y koordinatı, yani 1'in karesi, eşittir, yarı çapın uzunluğunun karesi, yani r kare. r karenin 74 olduğunu biliyoruz. Buradaki 2 eksi de artıya dönüşecek. Böylece çemberin denklemini, x artı 1'in karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 74 şeklinde yazacağız. İşte bu kadar.